，雪晴姐，珊珊，鞠叔叔，段叔叔，哎、老段，谢谢你赏脸啊。啊，珊珊参与设计的活动，我当然是一定要来了。还是段叔叔最疼我了，谢谢。嗯，你爸爸就不疼你了吗？<笑>你也疼。<笑>哎，雪晴，你可要多给珊珊提意见呐！啊，我还要向珊珊学习呢。你看看，老段，教女有方啊！啊，看看雪晴，多大气！金叔叔，就你夸我了。你不知道我爸，他看我可不顺眼了。<笑>哪里哪里哪里！<笑>来，请。段小姐，跟我来。放手！你们这是什么地方？如果你不想丢人的话，最好乖乖的跟我走。你有什么话快说，我很忙。你耍我？你别颠倒黑白，一直以来都是你耍我。你为什么不告诉我你是段振华的女儿？我告诉你了又能怎么样？来追我呀，像追刘雅丽那样。你是故意骗我的，你把我当猴耍，看我为你同情心疼，你心里一定觉得我是个蠢货吧？你话说完了吗？说完我就走。你还没有跟我解释，我早就跟你说过，我和段天朗不是你想的那种关系，是你自己不相信，怪不到我头上。段兆华的女儿，段雪晴。这次国际环保合作发展论坛，天朗可是一战成名啊，让我们这些老家伙也开眼不少啊。哎呀，就是年轻气盛，稳不住场面。虎父无犬子，我真羡慕你，找了个好接班人，你以后就等着享清福吧。段老板，这么早就替儿子拉选票啊？天朗还需要你们几位前辈多多支持啊。当然，是是是。各位叔叔伯伯，还是多多照顾我吧。天朗有我爸帮着了，我就可怜了，一直被打入冷宫。哎，老段，这就是你的不是了。现在男女都平等，有雪晴帮着天朗，以后正太就没有对手了。老段，我还是投雪晴一票。你非要在大庭广众之下，不给我面子是吧？就你要面子，那我呢？天朗不在场，你拼命吹捧他，就等于否认在场的我，是你先不给我面子的。看过你到正太百货之后的业绩吗？
一个月掉了四个点。事实就是你没有能力。现在是淡季，再说我一直在酒店工作，你突然要把我调到百货去，别找借口。销售额就是实力，如果你没有那个实力，那我就把正泰百货也交给天朗打理，你就安安心心的去相亲，年底把婚结一结算了。我们父女俩什么时候变成这样了？只会给对方难堪。我是你父亲，有这个责任，这是我对你负责的方式。本来是冲着段振华来的，靠着这点东西，也许能弄个专访杀回杂志社，也许能到正泰混个一官半职。段学清，如果我现在倒戈向你。帮你在段振华面前扳回一场，那我能得到什么呢？你的信任，你的感情，成为你的心腹，机会会更多吗？雪晴，你的脾气不适合经营。我怎么不适合啊？我觉得我特别适合。如果你觉得有需要，我可以和天朗一样立下军令状。哎，段副总好。啊，我叫丁海。我是联合财经的记者，这是我的名片。你干什么？我知道正泰百货销售额下降的真正原因。这份材料是段雪琴小姐特地请我为你准备的。这是怎么回事？呃，这个，段小姐觉得单小丽有问题，所以请我帮忙调查。这件事要低调处理，不能让媒体知道。哦，你搞什么鬼？你早就不是记者。还有，单小丽又是什么人？他是正泰百货信息资源部的人，利用职务之便，出卖正泰与其合作商的商业机密，以谋私利。你怎么知道？单小丽是我的同学，早在离开杂志社之前，我就开始调查了。那你怎么不早说啊？正泰让我丢了工作，我为什么要帮正泰？那你现在为什么又说了？对不起，刚才我听见了你和你父亲的谈话。我不想看见任何人为难你，就算是你父亲段振华。我跟你没有任何关系，不需要你的帮助。以前我以为你是段天朗的情人，我们是一路人，所以我才担心你。但现在我知道你是正泰的千金，段雪晴是正泰百货的总经理。所以，我也就没有担心你的理由了。这里冷气太足了。我先走了。你怎么还过来了？我就是想你了，过来看看。哎呀，快坐，快坐。你怎么了呀？是不是又在丁家受欺负了？没有，我婆婆和丁海对我可好了。你那个婆婆呀，对你好，我可不信。真的，奶奶。
他听说我想见你，还特地让丁海送我过来呢。是吗？嗯。那好，那好。今天你没过来，奶奶还担心你呢。啊，今天有点事儿，对不起啊，奶奶，让你担心了。说什么对不起呀、啊？今天就不走了啊，就住在这儿。我还是回去吧。哟，这么黏老公啊？啊，看来呀、啊，丁海对你还不错。哎，他人呢？来了吗？送完我刚走，今天花圃怎么样？有没有什么事啊？哦，对了，今天有个好消息，天朗过来了。他说要以我们梦灵百合为基调，研制香氛。真的，我们离制作香水又进一步。<笑>哎呦，哎呦呦呦呦，怎么还哭了啊？没。我就是太高兴了，孕妇啊，可不能情绪起伏大。好了好了，别哭了，别哭了啊！哎呦，哎，青灵啊，以后我们可要多花时间了。丁海和你婆婆能不能支持你啊？他们当然会支持我的，奶奶。那就好，真是太好了。着想吗？我替你治秦玲呢，这老公说两句他就跑出去，哎，我得让他知道知道，丁家的大门可不是那么好进的。他到现在还没回来，看样子啊，要夜不归宿了。你老婆的脾气快赶上慈禧太后了，我以后还要看他的脸色行事。你去哪儿了？你知不知道现在几点了？我八点多的时候回来过，门一直打不开，敲门也没有人应。你别乱说啊，我一直在家呢。嗯，可是我一直在敲门，都没有人给我开。青玲，这诬陷婆婆这么大逆不道的事儿，你也做得出来？妈，我不是这个意思，可能。可能是您睡着了，没听见。阿、啊、海，妈这么大年纪了，还要遭人诬陷，你也看得下去？哎呦，我这日子没法过了，我不活了，我找你死去的爹去呀、啊！我不活了。我不管你什么理由，这么晚回来就是你的不对，自己好好检讨。雪晴，我满含温柔和希望的外套，总该要还给我吧。无论如何，这个月得把工作的事解决了。你干嘛呢？妈，对不起，吵到你了。你把老公和婆婆气得睡不着觉。一个人跑这儿来煮夜宵，哎呦，像你这样的儿媳妇，我还真是头一次见。对不起，妈，我马上关。哎，别别别别别，我可没说不让你吃啊！你
你吃饱，你好好吃，不然你回去向你奶奶告状，说在我们家我虐待你，给你吃不饱，我可担当不起。妈，我不是这个意思。阿海，你半夜三更不睡觉，跟你老婆煮夜宵啊？他应该还没吃晚饭。我来，我来，还是我来吧，我来吧。你呀、啊，就是太护着他了，所以他在我们家才这么没有规矩，听见没有？妈，我自己来。来来来来来，我来，我来，我来。我可不忍心我的宝贝儿子给你当奴隶，我来替他。妈，我自己来吧。不着急，不着急。哎，我来，我来，我来。哎呀，哎，妈，我来吧。哎呀，怎么了？怎么了？哎呀，哎，没事吧？没事，没事，没事，没事，没事，没事吧？哎，没事，没事，没事吧，妈？来来来，我看看。不用不用不用，明天呢，摊儿也摆不了了，你看着办吧。没事，妈，你放心吧，明天摊儿我来摆，你好好休息就行了。啊，行行行行行，哎呦，哎呦呦呦，没事吧？哎呀，我我不是故意的，阿海。下回能不能小心一点？嗯，我去给妈擦药。嗯。疼不疼？其实呀，没怎么烫着我，我是吓唬青灵呢。哼，妈，你吓到我了。阿海，你那个老婆真是越来越没用了，给她换了。妈，老婆怎么能够说换就换呢？那怎么不能换呢？跟她离了，再娶一个回来，不就换了吗？那也得有人愿意嫁给我呀。<咳>行，收了啊。啊，那边。哎，在那儿。哎，快走。啊。丁阿姨好。哎，你好。哎，这是我儿子，丁海。嗯。哎，阿海，这就是陈娜，就是家里开超市那个。妈不是跟你提过吗？哎，快坐下呀。哎。这有什么好吃的呀？我刚才先点了些东西，都是这里的招牌。您看看，您还想吃些什么？哎呦，哎，陈娜，你太客气了。<笑>哎呦，你看我这记性，我煤气厂还炖着汤呢。哎呦，我得赶紧回去。我开车送您吧。哎哎，不用不用。你们年轻人，慢慢聊聊啊，慢慢聊啊。哎，好。那我就先走了啊，好好聊啊，哎，好好聊，阿姨再见，我先走了，好好聊啊。嗯、我妈故意给我们创造机会呢。阿姨真有意思。阿<笑>海、啊。给不了你的，陈娜能给你。儿子，一定要加油啊！嗯，那个人好像妈呀，妈一定舍不得花钱。听阿姨说，你以前是联合财经的首席记者，现在被大公司挖角，准备去当 CEO 了，真是年轻有为啊！我妈夸张了。阿姨说你特别谦虚，看来是真的。我妈为了推销我，净说些好话。哪有？眼见为实，我已经证实了阿姨说的都是真的。你好，我想要两份招牌点心，打包带走。好的，嗯。看照片就知道，那看错了怎么办？现在不是没看错吗？好话受用，谢谢你了。等一下有时间吗？我们去看电影吧。
，阿海，还真是你啊！你怎么在这儿啊？我刚才看见妈从这儿走出去了。妈，她是你妹妹？不是，她……我是她太太。什么？太太？你已经结婚了？你不要误会。啊！阿、啊、海，阿、啊、海，你没事吧？阿、啊、海，你没事吧、啊？这怎么回事啊？啊！谁让你斗嘴了？回来了，不然呢？留电话了吗？什么时候再见面？妈，我已经结婚了。哎呀，结婚了又怎样？不合适就离，别委屈了自己。我妈还真前卫啊！你跟娜娜约了没有？我都被人家泼水了，怎么约啊？怎么会这样啊？哦。刚才那个女人为什么要泼你水？她为什么一听说我是你太太就生气？我去换衣服。阿海，你为什么不能告诉她我跟你的关系啊？她到底是谁啊？妈的朋友可以了吗？那你为什么要去见她？我听见你约她看电影了，这到底是怎么回事？秦、哎、良，你给我说清楚。秦良。你竟敢坏我们丁家的好事儿！你到底想毁我儿子毁到什么时候？你这个丧门星，成事不足你办事有余，谁让你去那儿的？谁让你去的啊？你，你怎么知道阿海在那儿的？妈，你们到底在瞒我什么？这是我们丁家，我们连说话的权利都没有吗？妈，我是丁家的儿媳妇儿，为什么不能告诉别人呢？我也是丁家的人呢，我从来就没有承认过。好了。你们都少说两句，秦岭，去挖火吧。妈，刚才那个才是你想承认的儿媳妇，这又怎么样？可我跟阿海已经结婚了。不管怎么样，这辈子我都不会离开阿海，我会努力让你接受我。这辈子都不可能，我这辈子都不会离开阿海。妈，你以后不要再做这样的事情了。好，你的意思，你这一辈子都不放开阿海是吧？是，你再说一遍，我这辈子都不会离开阿海。你再说一遍，妈，妈，有话好好说的，哎，有话好好说，妈，妈，妈，你没事吧？妈，妈，来来来，快坐下，坐坐坐，坐下，小心，来喝点水。来，喝水。好点没有？好点没？要不送你去医院？我看见他我就头疼。哎呀！你先去吧。去医院？去什么医院啊？钱多烧的。你这好端端怎么会晕了呢？得去医院检查检查呀。不用。阿海啊，这青灵啊，他是越来越不像话了，敢跟我顶嘴，啊，赖我拿你东西，夜不归宿啊，他还盯着我们两个，啊，还烫伤我的手。你说像这样的儿媳妇？哪个婆婆能受得了？阿海妈跟您说，我要是死得早啊。
就是让他给我气的。妈，说什么死不死的？你还没想到儿子的福呢，一定要长命百岁啊！家里有个萨门星，我还享清福呢。我会好好说他，让他好好听妈妈的话。阿海，你跟妈说心里话，你跟娜娜，你觉得怎么样？你觉得好就好。哎呀，我儿子一句话，我这头啊就不疼了。哎呀，哎呀，好好，哎呀，哎呀你跟那个女的是相亲吗？是个误会。我听到你跟妈说的话了，不是误会。你偷听我跟妈说话？阿海，你已经结婚了。你到底有完没完？我妈已经被你气病了，难道你连我都不放过吗？你去跟妈说清楚，让她不要再制造这种误会了。我什么事情都可以让着你们，但这件事我绝对不可以让步。你小声一点，别让妈听到了。你去不去说？你不去我去。秦玲，你干嘛？替妈想一想，我没错。你，妈已经被你气倒了。难道你真的想气死她才甘心吗？你如果再气倒她一次，我就真的跟你离婚。杂志社老编给我发短信了，说有重要的事跟我谈。哟，有重要的事儿啊？哎，会不会是让你回去上班啊？我是有预感，我很快就可以复职了。哎呀，哎呦，我儿子太能干了。哎，那那个什么 C C E O 你就不去了？那个以后再说。哎呦，我的儿子啊是最优秀的。那这样啊，阿海。你最喜欢吃海鲜了，我去买点新鲜的海鲜，咱们好好庆祝庆祝。你等着啊，妈，啊，让青玲去吧。青玲，出去买两个菜。哎，你看他，慢吞吞的，我看着他就头疼。这样吧，还是妈妈去啊。哟，哎呦，这记性，手机忘了。你等着啊。你对我妈是什么态度？我不是让你对她好一点吗？不说话，还不认错是不是？长青，我正要打给你呢。段振华钦点我。啊。老边，哟，来了。哎，丁海，来坐。
。丁海，这好长时间不见，气色好多了。客套话就省了。找我什么事儿？这段时间休息够了吧？回来上班了。<笑>主编，您是失忆了。当初是您叫我卷铺盖走人，回来上什么班？嗨。那时候啊，我说的是气话，你还真往心里去啊？其实啊，我一直是很看好你的。<笑>谢谢。啊。不过我不想回来，没什么事儿的话，我先走了。哎哎，老边已经够有诚意的，差不多行了。你忘了他当时是怎么骂我的？那这样，老边，你给丁海道个歉，好不好？啊，丁海啊。前段时间都是我的错，没能正确全面的认识你这个人。今天呢，给你道个歉，希望你能不计前嫌。然后呢，重回杂志社，咱们共同努力，争创行业先锋。哎，老编都给你道歉了，你也表过态吧？啊，我可是给你面子啊。嗯。好，欢迎回来。给。哎，你是怎么做到的？段正华居然指名要你去采访他。我把单小丽出卖公司机密的资料给了他，顺便给段雪行做了个顺水人情。据我所知，段正华从来没有单独接受过平面媒体的专访，看来他应该对你的印象不错。我说这老编为什么一定要把你给求回来呢？啊，兄弟，谢谢你提前通知我，让我出了口恶气。你好，请进。啊，副董，丁记者来了。啊，啊，你出去吧。好的。丁记者，欢迎欢迎。您好，坐吧。怎么，对我办公室有什么看法吗？啊，不敢。走吧。我只是很好奇，段副董是什么样的人。那你得出结果了吗？啊，这不容易。不过我会尽快多了解您，写出最真实的专访。其实，这次我邀请你来，不是为我个人做专访，而是。为我们正泰集团做一个深度访问。呃，为什么会选上我？上次单小丽的事情，你处理的不错，没有让事情见报。方便问一句吗？你和雪琴很有交情吗？啊，没有。我跟段小姐，只能说是机缘巧合。非常感谢段副董，给我采访正泰的机会。那我能为您做点什么？我希望你在采访中帮我调查正泰集团里还有没有像单小丽这样的蛀虫，你愿意接受吗？非常有挑战的工作，我接受。好，我没有看错你啊。明天上午九点，你能过来吗？啊。我给大家介绍一下，这位是联合财经的记者丁海。呃，我邀请他为我们集团做一个深度的报道。今天起，他会在正泰旗下的企业进行取材采访，大家要尽量的配合。我叫丁海，请大家多多关照。丁记者，坐吧。啊，谢谢。我们开始吧，雪晴，你先来。雪晴，针对换季，我打算将正泰百货下个月的工作重点放在当季产品的推广和过季产品的促销上。
高级产品。你在应付工作吗？推广与促销，当季与过季，这是卖场周而复始一直在做的。还用你计划？我打算调整柜台，引进几个新的品牌。什么品牌？做没做过市场调查？究竟有多少人会买？行，我重新调整计划。我要看完整的计划书。是。呃，其他人还有没有什么要说的或者想法？参加了例会，有没有什么想法？暂时没发现有可疑人物。不过我感觉正太好像很急着跟世界接轨。哦，那你说说看。嗯，以卖场为例，比如卖场想引进国外的品牌，不管是服装、食品还是化妆品。酒店参考的是欧美同业，还有度假村计划，一直强调国际性。但我不认为国外的游客会比国内游客多。当然，这只是我个人的看法。嗯，好，你的想法很有见地。那我等着看你的稿子。好，我会努力的。我就知道你还在。我需要说明的机会。你还要说什么？难道你不是故意接近我，故意接近正太吗？是你爸主动邀请我的。你不需要给我解释，我也不会相信你的。你一定要相信我。我知道你不需要我。但我一直希望站在你这边。妈，我回来了。对不起啊，我回来晚了。这么早就回来了，哼，这都做好了，还有什么需要我帮忙的吗？啊，呃，不用，今天呢，你到花圃去帮奶奶。今天，今天都这么晚了，我明天再去吧。哎呦，我叫你去你就去呗。家里是要来客人吗？是，我是请了客人。哎呀，你在家不方便，你回避一下。哦，对了，今天呢，你就不用回来了。在奶奶家住，是什么客人啊？我的客人跟你有关系吗？你还不快走？是。哎，我说什么你没听明白是吗？哎，我让你走。你你快出来出来！哎，你出来你出来！妈，我不走，我哪儿都不去。我是这个家的媳妇儿。你要成心把我气死是不是？我让你走，妈。你是不是请了那个陈呢？没错，就是那个陈呐，她比你好一百倍，像那样的女孩才配得上我们家阿海。上次的事情我好不容易给她解释清楚了，我看你诚心的。妈，你解释什么？我明明是阿海的老婆，你的解释就是撒谎。撒谎？我撒谎也是跟你学的。我告诉你，阿海一开始就不想跟你结婚，你用手段骗了她。这会儿你要把阿海和陈娜的婚姻给搅和黄了是吗？你做梦吧你！
你给我出去！出去！张阿姨，不用走，我哪儿都不去，我才是这个家的儿媳妇，我要在这儿招待客人。我真是没白来，骗子！哎，不是娜娜，你听我说啊，娜娜，我跟你解释，娜娜，青玲，我所有的路都让你给我堵了，你等我回来啊，我给你没完。解释，哎，娜娜，放手，再不放手我报警了。娜娜，你别着急走啊，我儿子马上就回来了，怎么着你没再见一面吧？啊，娜娜，不准叫我，我要向婚姻介绍所投诉你们这对骗子母子。不，我要告诉所有的婚姻介绍所，你的儿子是有老婆的，我看你以后还怎么骗人。这么晚了，你怎么还过来了？我不放心你，过来看看。你哭过了？没有，你还没吃饭吧？别打岔，发生什么事儿了？是不是跟丁海吵架了？青玲，我今天我今天哎，拼了不行我，干什么呀？你这是？你有话好好说。青玲现在是孕妇，你知不知道？假的，哎，她怀孕是假的。你怎么能这么说话呢？什么呀，这是，就是因为这该死的假怀孕，害得我们家阿海不得不跟她结婚。四老太太，我告诉你啊，什么？我今天非我今天非要跟他拼了、哎！你把话说清楚，到底怎么回事？啊？你杵在这儿是吧？伤了你，我可不负责任。不是，你把话说清楚了，什么呀？什么假怀孕呢？有什么好说的？啊阿海的前途就是毁在他的手里了，我为他不值，我咽不下这口气。妈，有什么话我们回去再说吧，都是我不好。那不是你的家，那是陈娜的家，陈娜才是我的儿媳妇。什么？陈娜是谁呀、啊？啊，金玲，发生什么事儿了呀？啊？他气走了我的准儿媳。不是，金玲现在是丁海的老婆。青玲是你的儿媳妇儿，你说什么呢？我说话你听不明白是不是？啊，就是她假怀孕骗了大家，啊！我告诉你，这婚姻不作数，我要叫阿海和她离婚。啊啊、奶奶，奶奶，青玲，他，他说的是真的吗？啊！你告诉我。你真的是为了，为了跟丁海结婚，说假怀孕，骗奶奶，骗大家伙儿。说呀，回答我。今天就去找律师，结婚离定。妈，奶奶，妈，奶奶，妈，奶奶，妈，奶奶，妈。你醒了，有没有哪里不舒服？我去叫医生。哎呀，哎呀，你怎么把我送到医院来了？快让我出院！医生说等你醒了要仔细检查。哎，检查什么呀？我这身体好着呢。来。啊，我这一看见青玲啊，我就没活头。快让我出院，别浪费那钱啊。妈
没有什么比身体重要的。你要是真孝顺妈呀，就跟青能离了吧。哎，我真是没法跟他生活在一起。不可以的，妈。我就给你买点吃的。奶奶，你起来了，慢点。嗯，对不起啊，奶奶，让你失望了。你为什么撒谎？你就没有考虑过后果吗？啊？奶奶，我也没想到事情怎么会变成这样。丁海在外面有女人了，是妈的主意。现在丁海妈妈吵着要离婚呢，你说怎么办吧？我不离婚。哎，阿海，妈怎么样了？走开！阿海，昨天真的不是那样的，我……我亲眼见到你把妈气晕了。青玲，你怎么变成这样了？越来越不像我认识的你了。我……我不想看见你。妈，妈，妈去哪儿了？东西都不见了，都怪我。妈，你怎么自己跑出来了？我要是不出院呢，你准得让我检查身体。阿海，别花那钱了，妈没事儿，放心吧。啊，你就算不检查，也该等我和你一起回家吧。阿海，妈不回家。妈不回家，你去哪儿啊？我去老人院啊，妈，你这又是干什么？阿海，自从青玲到了我们丁家，我就害了这头疼病。他就是一个扫把星，我挡不住他的晦气。你又不肯跟他离婚，那只有我走了。妈，你别这样。哎呀，阿海，不是妈妈闹你。我是真的没有办法跟他在一起生活，儿子娶了媳妇就忘了娘，妈不怪你，只要你高兴，妈让着他奶奶好点了吗？好多了，还没原谅我。是我不好，当初不骗大家就好了。再给他点时间就好，他会理解我们的。我们先暂时分开一段时间吧。什么意思啊？当初结婚的时候还想着孝顺老人，让他们高兴，没想到却把他们都气进了医院。他们两个本来就不同意我们在一起，是我们忤逆了。可是我们已经结婚了呀！离婚吧。你。我不想因为娶了老婆就让我妈进老人院，我也不想每次都看奶奶的脸色。那我呢？你有想过我的感受吗？难道你希望他们一直吵下去吗？如果非得在我妈和你之间选一个，秦玲，对不起，我不能丢下我妈。可是，那我呢？我也想跟你一起笑。顺。你真想看着他们一直这样吵下去？
，先离婚吧，让他们都缓一缓。我们也松口气。最近因为家里不太平，我们的工作都受了影响。青玲，耐心一点，等他们心里的结都解开了，到时候我们再重新在一起。那我们会重新在一起吗？等我赚了钱，让妈和奶奶都过上好日子了，他们就不会再说什么了。青玲，答应吧，我妈到现在还不肯回家，我不想当一个不孝的儿子，拜托你帮帮我。那我听你的，阿海。我等你，我们一定会重新在一起的，对不对？你向我保证，我保证。嗯、别无精打采了，来，谢了。哎，我还真没想到你和青灵真离了。徐奶奶没找你吗？可能因为秦玲假怀孕，觉得理亏吧。可是丽丽跟我说，你答应秦玲会跟她复婚。以后再说吧。最近被家里的事折腾得够呛，都没好好工作，段振华那里都不好交代了。所以你决定安心在这儿干记者了？不然呢？正太公主那边有消息吗？你不是说给她做了顺水人情吗？现在应该是她向你抛橄榄枝的时候了，怎么一点动静都没有？段雪琴是戴先生吧？啊，您就是段雪晴，段小姐。啊，快请坐，快请坐。这是百闻不如一见呢，段小姐果然是第一名媛。啊，对了，这是我点的红茶，希望你能喜欢。这红茶呀、啊，对人的身体健康非常有帮助，它可以降低心肌梗塞的发病率，可以调节血糖，并且它可以扩张我们的血管，让血液在我们体内更为顺畅的流通。它还有预防乳腺癌的功效。算了，还是给我来杯绿茶吧。啊，段小姐，这红茶的功效还有很多，它更有利于我们的心脏健康，并且呢，在保健方面，它可以促进肠胃的消化，然后强壮骨骼。更重要的是，它可以刺激肾脏，加快我们体内的污物和热量的排泄，维持体内的生理平衡，然后达到抗衰老。行行行，那我就喝红茶。戴先生，平时有什么兴趣爱好？你叫我戴博士就好。平时大家都这么叫我。戴博士、啊。其实啊，在美国求学的日子是非常艰苦的，能拿到这个博士学位也是非常不容易的。我发现大家都认为一个家境非常好的人是不会用功读书的，所以我为了打破这种观念呢，发奋读书，靠着自己的努力，获得了现在的成功。那有时间呢，我会去了解当地的文化和历史。虽然我是个读书人，但是我也知道书本上的知识是远远不够的，所以一有时间，我就会去各个地方旅游，呃，参加一些社团活动啊。比如说呢。呃，段小姐，先生，您还没买单呢。找我？啊？我才没有呢，别自作多情。嗯
那好吧，我走了。段小姐，段小姐，段小姐你在哪儿？段小姐，哎，段小姐，段小姐，段小姐。小姐，你怎么在这？你跟踪我？你非要这么说，我不反对。你什么意思？你想干什么？我到父亲办事，看到你进去就跟着你来了，因为我有话想对你说。抱歉，我不知道你约了人在这儿见面。你想对我说什么？我觉得你对我不自在，不管是在正泰还是在其他地方，其实你大可不必在乎我。我们两个，我们两个就是喝酒的朋友，我没有不自在。那就好，你不必担心我突然在正泰工作，毕竟我们相识一场。无论如何，我都是站在朋友这边的。你这边，你没有那么重要。刚才那个人看起来不错。我的事轮不到你管。别误会，我只是想说你和刘雅丽他们不一样。你不是一个会拿感情开玩笑的人。你又知道？我当然知道。这段时间我们虽然接触不多，但我一直在观察你。你是一个特别真实的人，你是个多愁善感的女人。我祝福你，早点找到一个门当户对的人。我再多说一句。你是一个有野心但自信不足的人。如果找个有家世背景的男人，你只会是陪衬。你有公主命，却未必当得了女王。祝你好运。这回真的再见了。有公主的命，却当不了女王。喂，妈，宝贝儿，你怎么回事啊？妈妈听介绍人说了，那戴博士挺喜欢你的，你怎么半道就跑了呢？你还说呢？你给我介绍那什么人啊？像唐僧似的，可啰嗦了，没见过那么啰嗦的。好，行行行、啊，那咱就换一个。那妈妈给你介绍创联实业的二公子好吗？妈，那个我能不能不相亲了？哎，你这孩子，你怎么说变就变呢？哦，我这不是刚进正泰百货吗？我还没有认真工作过呢，前几天开会我都丢人了。如果再不上心，估计在这儿也待不下去了。工作呢，要工作。但是见面也应该见面呀！哎呀，不见不见不见了！哎，这孩子，哪里还有脸跟奶奶哭诉？你怎么来了，金玲？你在这儿干什么？你来干什么？来看我的梦灵百合。你为什么不进去？我有事，我先走了。哎，跟你奶奶吵架了
？没有。和你的先生吵架了。走，我带你去个地方。去哪儿？去了就知道了。正好，只是近黄昏。哎，你这人就是这样，不煞风景就难过。回来了，我认识的情侣。<笑>你看这沙滩多漂亮，我们下去走走吧。呃，呃这个，秦玲啊，在沙滩上走路对于孕妇不太好，我们就在这里好了。又是孕妇。你你说什么？啊，没什么。嗯，说了你也不懂。走吧。江玲，从今以后不要再折腾我了。你是个麻烦精。吓我一跳，你干嘛呀？试试吧，很解气的。思念的寂寞成河，让我瞬间起床。认识你也不算什么坏事。怎么样，心情有没有好点？再接着喊两声，把你的坏心情啊，全都倒出来，这样心情能好点。我不喜欢别人冤枉我，如果再这样的话，我会惩罚他的。你怎么惩罚呀、啊？我也不理他。哇，好厉害、啊！<笑>知道我的厉害就别惹我。大天狼，谢谢你，心情好多了。对不起啊，之前对你有很多的误会。是吗？你倒说说看。哎呀，以前呢一直以为你是小白脸，吃软饭的。后来才知道你是正太的经理。不过又有点觉得你小肚鸡肠、小心眼、阴晴不定的，还没有同情心。我实在听不下去了，<笑>反正我对你的印象也没好到哪儿去。我知道，我们俩都有误会嘛。戴天朗，我们俩重新认识对方。我是精灵。要不，咱们还是好好的当合作伙伴吧。啊？嗯、喂，你耍我？有你我快点走啦！说我阴晴不定，你才阴晴不定